ライブドラマ「新魔国でも運動会」遊びに来たよああ村田ちょうどいいところにっていうかお前さ新大病の方は大丈夫なのうんあっちにいると巫女さんたちに雑用をしつけられるからさ大賢者の威厳とか意外と薄いよな村田って渋谷にだけは言われたくないよなんでだよああゲーカー<笑>ようこそおいでくださいましたあいやーフォンクライスト教あなんだかすでに涙目だけどどうかしちゃったのいいえ、陛下と陛下にお使いできる喜びを噛み締めていただけでございます。ギュンターは総国に目がないから。ところで陛下は、血命城まで歩いていらしたんですかあ,あ、ウェラー教。いや、実は、グリエちゃんが城の前まで馬で送ってくれたんだ。それで、あいつはうん、ホンボルテール教のお使いだとかで、僕を置いてすぐ出かけちゃったよ。はあ、相変わらず働き者だな。ああ、しまった。マッスル代表ってことで、ヨザックにも意見を聞けばよかった。え、なになに何の話おあ、実はさ、今度、新和国で、運動会みたいな企画を立てたいなって思ってて。えー、運動会あからざまに嫌な顔すんなよ。ゲゲゲーカは運動がお嫌いなのですかうん。ゲーじゃないから。うん。うん、僕、渋谷と違って、頭脳派だから、体鍛えるより、頭鍛えたいんだよね。それ以上、脳みそのシワ増やしてどうすんだよ。ごめんね。僕ばっかり増えちゃって。ち、なんだよ、その言い方。そうでしたか。運動が苦手。あれでも、俺が聞いた話では、ゲイカは、カンフーの達人とか。えカンフーなんですか、それ。村田、そんな隠し芸あったのあえー、っとね、少林寺憲法少々、うん。ただし、通信教育でだけど。通信教育で、達人になれるのそんなわけないだろ。ああ、上田今日、そのネタって一体どこ情報えな、それはその、兄品かな。<笑>それはまた、微妙な情報源ですね。だよな。ですよね。なにアニシナの情報は微妙なのかあ、びっくりした。あれフォンビーレベルと今日、いつからここにさっきからずっといたぞなぜみんなして僕を無視するんだ無視だなんて、そんな人聞きの悪い。そうだぞ。単に見ないふりをしてただけじゃないか。それを無視と言うんだいや、だって、話題振りにくいだろう。常識的に考えて。なぜだなぜって、こっちが聞きたいよ。なんだよ、その格好。何か変なところがあるかうーん、確かに。そんな格好で平然とそこにいられると、なんか、突っ込み待ちでもしてるのかなって、つい様子見しちゃうよね。芸人としては。待て待て、村田。何度も言うけど、俺たちお笑い芸人じゃねえから。僕のどこが変なんだあーあーあーあーあーあーところで渋谷。さっきの話に戻すけど。ああ。うんうん、何何うん、どうして運動会をやろうなんて話になったのあ、それな。いや、ほら、新魔国ってさ、夏には大々的に俺の誕生パーティーやってくれちゃうだろそれから、秋には収穫祭があるじゃんか。で、冬になると、なんとなく解釈の間違ったクリスマスやら、カウントダウンパーティーなんかが導入されつつあるよな。はい。他にも伝統的な年中行事はいろいろあるのですが、確かに、有利陛下が即位されてから、新しい行事が増えているのは事実ですね。国民は皆、総国の魔王に統治されることを誇らしく思っている。だから、魔王の出身地である地球の行事を取り入れたくて仕方がないんだ。陛下は流行の先導者ってことです。あまあ、いわゆるファッションリーダーってやつ<笑>そう言われるとなんか照れるな。ああ、忍者とかサムライとかがハリウッドで受けるようなものかな。ハリウッドボルフラム、それ多分東洋医学だから。<笑>あまあいいや。でさ
。よく考えてみると、春にはめぼしい国民行事があんまりないんだよね。だからこう、頼りない俺についてきてくれてみんなありがとうみたいなさ、日頃の感謝の気持ちを込めて何かやれたらいいのにって思って、そこでだよ村田はいお前の無駄に蓄積された豊富すぎる知恵をちょっと貸してほしいんだ。うーん。なーんか言い方が引っかかるけど。うん、まあいいよ。それで、つまり渋谷は国民参加型の行事をしたいっていうのうん。でさ、日本でも最近健康ブームだろメタボがどうとかって。新和国のみんなも見た目はともかく平均年齢はめちゃめちゃ高いわけだし。体調管理に気をつけたいお年頃じゃんか。さすが陛下。民の健康にまでお心を砕かれると。うん、まあ、国民の体力増進と健康維持は、国家の重要な指針の一つではあるね。だろだろ健康的なダイエットには運動が一番だって、ブートキャンプの体調も言ってるもんな。<笑>だからさ、冬の間についちゃった脂肪を燃焼するためにもさ、あわかります。私の服の下にも冬の間についた脂肪がその特に腹周りにたっぷりとでっぷりと渦巻いておりますから、ほらほらほら、見て見て見て見て。いやいやいや見せなくていいから、見せなくていい。ギュンタ、意外と気汗せするタイプなんだな。あ、あとですね、冬の間に湿った靴の中で育て上げた熟熟水虫もほら、この通りああマジそっちは見せなくていいから、ま。というか、そこまでカミングアウトしなくても。ギュンターに夢を持っている国民が泣くな。はあ、そういや、この人、新魔国一の美形なんだっけええ、忘れがちだけど、一応。この顔で熟熟水虫か。厳しいなあでも水虫って厄介な病気だよ。一度かかると、なかなか感知しないんだから。いや、そういう問題じゃないだろう。うん、まあ、あれだ、ギュンター。水虫の件は、今度地球に戻った時に、うちの親父が愛用している薬一瓶もらってきてやるからさ。とりあえず、ブーツを履きっぱなしはやめた方がいいと思うな。あ、へっか。このような見苦しい足の裏にまで対して、もったいなくもお優しいお言葉を。あ、私も、感動の涙で前が見えましん<笑>ああ、ギュンタ、汁がすごいことになってるぞ。<笑>ああ、春は花粉がいっぱい飛んでるし。<笑>いや。牛汁に季節は関係ないんじゃないかな。うん、まあ、とりあえず、渋谷のやりたいことは分かったよ。え、本当につまりみんなで、春の運動会をしたいんだよね。そうそう、それなんだよよく分かったな、すげえ村田でも陛下、運動なら季節ごとに野球大会が開かれているじゃないですか。秋にはトーナメント戦の魔王杯もあるし。競技人口を増やし、野球を国技にすれば、国民全体の体力増進にもつながりますしね。そうだお前が道具を配給したり、空き地の整備を進めたりしたから、最近では地方にも野球を楽しむ子供たちが増えたと聞くぞ。うん、その通りなんだけどさ。実を言うと、今更ながら、野球だけでいいのかなって気もしてるんだよね。うん、もっとこう、いろいろなスポーツを広めていった方がいいんじゃないかなって。なるほど。それで、運動会ですか。うん。そしたら、こっちの世界でオリンピックとかあった時に、新和国の選手がいい成績残せるんじゃないかなって。へえー、さすが王様。メダルの数にも気を配り始めたんだ。ああ、いやいや、メダルは関係ないよ。オリンピックは参加することに意義があるんだし。うん。とりあえず、オリンピックの花形競技って言ったら、陸上かな。陸上決まった距離を速く走る競技だよ。時には障害物を乗り越えたりしてね。なんだそれならわざわざ運動会などしなくても、軍人なら日常的に訓練でやっていることだぞ。ああ、いや、できれば軍事方面じゃなくて、えー、もっとこう、楽しげな感じがいいんだけど。うん、個人競技や陸上競技は、どうしても軍事訓練と内容が被ってきちゃうよね。うーん、被るやつはできるだけ避けたいかな。するとやはり、導入すべき種目は、団体競技ということになりますか。団体競技いいねそれってと、球技かなやっぱスポーツは球技が最高だよそれでは運動会ではなく球技大会になるじゃないか。だったらサッカーやろうよ、サッカー。まずはボールが一個あれば始められるよ。サッカーみんなで寄ってたかって球を蹴り合うゲームだ。足蹴にするのか随分乱暴だな。あそんなことないよ。だって、ボールは友達だもん村田、はしゃぎすぎ、はしゃぎすぎ。友人を蹴るというのかああ、違うって。うん、でもまあ確かにボールがあれば練習できるし、サッカーは悪くないな。だろうでもさ、それってお前の趣味で言ってんじゃねえのえ、サッカーがいやー、僕の趣味なら
もっとマニアックなスポーツにするねおやそうなんですかだってその方がチャンピオンになりやすいだろうわなんかそのコメント感じ悪いんでマニアックってどんなのだよえうんそうだな例えばカバディとかカバあああの攻撃の間中カバディカバディ言い続けなきゃならないやつなそんな競技もありましたね俺もあちらにいた時映像だけは見たことがあるはあ地球には随分と不思議な競技があるのですねそうこのスポーツはね戦略やテクニックだけじゃなくて肺活量も重要なんだああ本暮らしと今日ちょっとカバディカバディって続けて言ってみてよえわわ私ですかうんさんはいカバディカバディカバディカバディカバディカバディカバディダバディうんなんかね変なの混じったぞああもうもう申し訳ございませんつい舌がもつれてあじゃあ次ウェラー京行ってみようかさんはいカバディカバディカバディカバディカバディカバディオッパッピーその人は全然関係ねえだろあれなかなか高度な技術を必要とする競技のようだないやー競技以前の問題かなあまあここにいる5人だけじゃ練習試合をやろうにも頭数が足りないしあセパタクローならこの人数でいけるんじゃないですかねもっと少人数でやれるマニアック競技っていうとあ村田無理にマニアックな方向に持っていかなくてもいいってだからセパタクローやはり実力向上のためには実践形式での練習が欠かせないだろううんそれはスポーツの基本だからね軍人の基本でもありますねうーんなんかないかなこの人数でできそうなやつセパタクローならああ渋谷じゃあ卓球はどうかな温泉行っても楽しめるしいざとなったらスリッパも使えるしでもあれはボールの調達が大変そうだぞ卓球とやらにはそんなに特殊な道具が必要なのか玉については見本が一つあれば兄品が開発してくれそうですがえホンカーベルニコフ教かそれはなかなか危険な賭けだねセパタクローなら人数足りてるろうえコナド今何か言ったいえ何でもないですそれにしても球技ですかもともとこちらでは球技自体があまり盛んではないということもありますがいざ考えようとするとなかなか良い案が浮かばないものですねはあ<笑>そんなこともあろうかと僕があるところから新開発競技の装備一式を借りてきてやったぞ新開発競技<笑>一応聞きますがあなたの言うあるところというのは一応答えてやるがアニシナの研究室だまたアニシナかアニシナと新開発の合体技で不吉でなかった試しなどありませんがあなたにしては随分根回しがいいですねボルフラムまあなカバがどうとか卓球がどうとか言うくらいならこれをみんなでやればいいんだなるほどそれで肝心の新開発競技の装備というのはどこにどこって僕がさっきから着ているこの装備に決まっているだろうえその変な格好が変って言うな変じゃないよ。可愛い,いじゃないか。会場の皆さんに画面でお見せできないのが残念ですって感じだ。ええー。だってこいつ、フリフリヒラヒラのレースと、リボンたっぷりのスカートだかカボチャパンツだか、よくわかんねえコスプレしてんだぞ。一体何なんだよ、この競技。あ、あ、テニスだね。えこれテニスのユニフォームなのそうだ一目瞭然じゃないかごめん絶対わかんなかった地球のテニスというのを新魔国向けに改良したものらしいぞコンラートの完全監修によるものだとアニシナが言っていたえ俺コンラートいつの間にいや監修なんて知らないぞまあ確かにいつだったか頼まれてウィンブルドンの土産話はしたような気もするがあああんたってテニスとかすっげえ似合いそうだよなああ、いいじゃない、男子テニス。君たちなら、ビジュアル的にも申し分ないし、きっと女の子にも、もってもて大人気だよ。もってもてか、いいな。人気など関係ないだろう。これはあくまでも、国民の健康増進が目的だ。ああ、その通りだけどさ、やっぱり、プレイヤーの見た目も大事だよ。花形選手がいると、みんなが注目するし、種目全体が盛り上がるからね。確かにでもこのユニフォームは着るものを選びますね俺にはちょっとおや私は自信を持って着こなしてみせますよそうだろうともちょっと待って
、もしかして、このフリフリ王子様コスチュームって、男子テニスのユニフォームなのっていうことは、ボルフラムは本物のテニスの王子。わあ、まあ、似合っていればいいんじゃないかな。まあ、陛下も思い切って着てみたらどうです。意外とお似合いだと思いますよ。なわけないだろ。やだよ。絶対勘弁して。はあ、残念。見てみたかったのに。<笑>おや、ボルフラム。手に持ってるそれは何だ熊八の眉から紡いだ試合用の玉と、竜の髭を張った玉打ち棒だ。テニスには最大で2名対2名の試合形式があるそうだから、棒の用意は4本ある。へえ、ずいぶん豪華なラケットとボールだな。ああ、職人さんがいい仕事してますねって感じ。試作品だからこそできる贅沢な作りだね。量産型だとなかなかこうはいかない。あのー、陛下、芸か。早速で恐縮ですが、このテニスとやらの競技方法を私どもにお教えいただけませんかああ、そうだね。じゃあ、ルールに詳しそうな上ラ教と、ああ、渋谷、君も一緒に教えてあげなよ。ああ、いや、俺はちょっと、テニスは未経験なんで。ええやったことないのじゃあ、高校の体育何取ってるのさ。あ、もしかして剣道あ、っていうか、えー、っと。あまさか柔道うわし、信じられない、信じられない。あれって臭い道着を貸し借りするんだろう君があんな恐ろしい匂いのマニアだったなんて。マニアじゃねえよ、マニアじゃ。だいたいなんだよ、その偏見。全国の柔道一直線のスポーツマンの皆さんに失礼だろなんていうか俺、道着の匂いに惹かれて柔道選択したわけじゃないし。うーん。まあ、考えてみれば、君はホンクライスト教の汁に耐えられるんだもんね。学校に置きっぱなしの匂い立つ柔道着ぐらいなんてことないのかも。え私が何ですかああ、いや俺、牛汁に耐えてはいませんから。それに牛汁、そんなに恐ろしい匂いはしませんから。あ、えか。なんだというより、牛タン、汁の匂いにどうしてそんなに詳しいんだはあ、あんだけ近くでしょっちゅう撒き散らされてたら詳しくもなるだろう。僕というものがありながら、お前嗅いだのか嗅いだんだなありながらって。お前のいるいないは関係ないだろそれに、息止めてたって匂いが入ってきちゃうんだよ。そんなに悔しいなら、ボルフラムも嗅げばいいじゃん。陛下、ああ、おやめください、陛下。私のために争わないで。ギュンタ、ちょっと嬉しそうだな。<笑>はいはい、みんな注目。せっかく高級ラケットの準備もあることだし、ちょっとこの後、テニスの練習試合でもしてみない何これからやるのかそうだよ。もうこの時間なら、この衛兵の訓練は終わってるよね。本くらいしたきょはい。すでに、それぞれの持ち場についております。じゃあさ、彼らに頼んで、結名城の中庭に、簡略版のテニスコートを作ってもらえないかな。この紙に大体のサイズが書いてあるから。真ん中のネットは、捕獲用の網で代用して。わかりました。では、ダカスコスに作業の指揮を取らせましょう。ギュンター。こちらの部下を何人か回そうか。そうですね。では、4人ほど。ああ、ねえねえねえねえ、マジでやるの兵士の皆さんをこんなことで働かせるのは気が引けるな。こんなことだと国民行事の先行準備を手の空いた兵士に手伝わせて何が悪いあーまあ、理屈としてはそうなんだけど、でもなんかさ、こんなの自分の手でちょこちょこっと準備したらいいのに。魔王自ら中庭整備をするというのかうーん、まあ。どうせ体育の準備レベルの作業なんだしさ。お前とかコンラとか手伝ってくれれば、割と簡単に。有利お前はもう少し統治者の自覚を持った方がいい。進化を信用して任務を任せられない王は、無能以外の何者でもないぞう,う,う無能ですみません。ボルフラム。陛下に失礼な口を聞くものではありませんよ。僕はただ事実を述べているだけだぞ。王が頼りないと。周りの者がいらぬ苦労を強いられて迷惑だあ,あ、耳いった。なんかお前さ、最近グエンダルに雰囲気が似てきたよな。ほら、三毛にすっげえしわ。やめようよ、ほんと。な、美少年が台無しだぞ。グエンダルの苦労症が、ボルフラムにも連戦したかな。コンラーとニヤニヤするな大体お前が、有利を甘やかしすぎるから。ああ、はいはい、そうだな。ごめん。えーもう私だって、陛下をベタベタに甘やかすことに関してはコンラットなんかに負けてはおりませんよベタベタなのはあんたの汁だろギュンタ、孫に目がないおじいちゃんみたいだからな。まったくお前たちがそんな調子だから、有利がダメダメになるんだダメダメ
。魔王になって随分経つのに、いつまでも学生気分が抜けない、変なチョコだし。まあ、実際陛下は学生さんだからね。同じ学生でも、大賢者は随分落ち着いているようだが。え、僕あいや、大人びてるってよく言われるんだよね。<笑>あのな、あのな、ボルフラム。こいつの場合は、高校生の皮を被ったおじいちゃんだから。考えても見ろよ。頭の中身だけで言えば、800歳のウルリー家のさらに5倍は生きてんだぞ学生枠で俺と村田を一くぶりにすんなってのそうですよ。陛下は純粋で初々しく、芸家は冷静で資料深くいらっしゃる。新魔国にとっては、お二人とも尊い方でいらっしゃいます。比べるなどとんでもないさあ、どちらもかけがえのない、オンリーワンで争われられるのですから。<笑>さて、軽く昼飯にでもしましょうか。さっきから、厨房係のエーフェが、扉の外からチラチラとこちらの様子を伺っているようだから。おおいいねうん。ちょうど小腹が空いてきたとこだよ。食事をとったら少し休憩して、その後中庭に集合だな。あらゲンタ、ダカスコスに指示出しておけよ。ええ、それはも、も、もちろん。あー、肉食いてー渋谷、腹八分目で。食後の甘い菓子は別腹だけどな。お前甘いものよく食うよな。エーフェの作る菓子は絶品なんだぞうん、そりゃ知ってるけど。え、あの厨房係の子<笑>料理上手ってポイント高いよね。<笑>あのー、私が今すごくいいこと言ったのはまるっきり無視っすか<笑>ギュンタ。あ、はい。切羽詰まってるろ、ギュンタ。まあ、たまにはそういうこともあるんだぜ、パタクロ。はい<笑>渾身のネタが滑るとさ、辛いよな、お互い。お互いって、いや、私なんて種じゃ、じゃネタじゃないですし。ちょっと、あなたと一緒にしないでくださいよ。<笑>分かってるって。いや、何その目つき。仲間仲間意識もしかして。ああ、やっぱりギュンターは、俺の自慢の共感だったなって。ライブドラマ「新魔国でも運動会」パート2「テニスの魔王様」ってこのタイトル微妙じゃね兵士の皆さんが短時間で頑張ってくれたみたいだねうん優秀優秀えー、ここはですね時々折れたラケットが転がっていたり涙で書いた正義の二文字が見られたりする場所なんだよえ涙で書くって言ったらイニシャルだろ私てっきりネズミかとあれラブレターじゃないんですかあそれは砂に書くんだろいやいやカナダから届くんだよ<笑>あのー、すみません私も参加しておいてあれなんですけど、先ほどからボルフラムが会話に加わられずにポカーンと口を開けておりまして。僕を置いてきぼりにするなお前たちの背中が今すごく遠かったぞああ、大丈夫大丈夫。多分会場の皆さんも今同じことを思ってるから。えー、っと、ゲイか。ここは私たちから、私たちしかおりませんのに、あの、会場の皆さんっていうのは一体、ははは。ギュンタ、KY、KY。あ<笑>もう春なのに今年もよろしくですか。<笑>まあ、あの、意味はよくわかりませんけれど、あ,あ,あ、空気が読めるってことですね。<笑>あなたに言われると、あの、ものすごく腹立ったしいんですが。ああ、やべえ。飯食ったら眠くなってきた。何言ってんの、渋谷。そんなことじゃ、エースは狙えないよいいよ、もう。その辺は、わがままプー改め、テニスのプーに任せるから。どうしたんだ、ユーリ。自分から言い出したくせに、随分とやる気がないな。あー、うん。さっき飯食いながら、つらつら考えてたんだけどさ
。俺よく考えたらテニスにトラウマがあるんだよ。昔ガキの時に軽井沢の貸別荘に遊びに行った時、うちのバカ兄貴が必殺技編み出したとか言ってテニスボールを次々打ち込んできてさ、コート内を逃げ惑う俺ボッコボコ。しかもそのボールってのが高級でさ、痛いし痛いし硬いしでもうほんとあの時は泣いたね。それで次の日に風呂場の鏡で見たらケツのとこにこんなでっかい青技ができててさそれ猛虎飯だったんじゃないですか、まあ、あなたは随分大きくなるまで猛虎飯が出ていたようだから違うってつうかなんでそんなことコンラとかしてんだよあまあとにかくその日以来俺はテニスとはたもとを分かったんだゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲーゲおっきい組をばらす方向で。ちっちゃい組とはなんだはい、そこ怒らない。えー、っと、まずはテニスを多少知ってる渋谷と上田教。で、ホンビーレベルと教は、ホンクライスト教と組んでくれる了解です。ゆり、頑張りましょう。うん。はぁ、あ、はぁ、あんたが相手でよかった。あいつらのうちのどっちかと組めって言われたらどうしようかと思ってたよ。ゆーりそれはどういう意味だてーか、そんな釣れない。ああ、さて、初心者チームのプーシルのために簡単に説明するよ。なんだ、その略称はつうか、お笑いコンビみたい。まず、ラケットでボールを打って、相手の陣地に入れるんだ。真ん中の網を越えたところで、一回地面に当たるようにね。返せなかったら、一点取られる。どちらかが先に四点取ったら、一旦終了だね。えそれだけですかずいぶん簡単だな。詳しく説明すると日が暮れてしまうぞ。最初は練習だから、とにかく前へ打てればいいよ。うん、だよな。じゃあ、俺が最初にサーブでいいどうぞどうぞ。よし、来い陛下、頑張ってんじゃあ、試合開始いくぜよっああ、ちょっと待ったああ、なんだよ、もう。先生、ああ、じゃなく、審判、質問があります。はい、上田教、何ですかああ、このまま試合を開始すると、誰が打っているのかわからなくなりそうなんですけど、この危機をどのように回避したらいいですかうーん、いいところに気がついたね。映像でお見せできればよかったんだけど、今回は、汚れのない心を持っている人にしか見えない仕様になってるから。え、マジで俺見えないけど。僕もだ。それはね、君たちがすでに、ピュアな心を失ってしまったってことだ。悲しいけど。ゲイカ、俺にも見えません。あの、私にも。<笑>君たちはさ、そういう質問してくること自体、ちょっとずずしいよね。そうか。では、ここにいる連中は全員、心が汚れきっているということだな。おい、ボールフラム。お前、その、会場に締めく妙霊の女性たちに真正面から喧嘩売るようなこと。あ何を言ってるんだ、ユーリ。えっと、そうだ、じゃあこうしよう。大人の事情で映像がお届けできない代わりに言葉で説明するんだ。つまり、インパクトの瞬間にガットが伸縮し、あの芸か、もう少しわかりやすく。うん、要するに、掛け声と一緒に打ってくれればいいんだよ。なるほど。声か。そう。よくいるだろう。声出すプレイヤー。<笑><笑>さあ、とか。気合いだーとか。うん、野球ではいないな。うーん、フォンビーレベルと今日は自然に声出ちゃうタイプみたいだからいいとして、え、渋谷は、あれで行けばいいよ。大好きな野球用語で。えー、ヒットエンドラーとかさ。長い。あ、長い。あ、じゃあ、フォンクライスト今日は単純に、ギュンでいいよね。ギュン、ギュンうん。あ、じゃあ、俺はうん。得意のアメリカンジョークでも叫んどけばいいんじゃないはい。頑張ります。ゆーり今度後には今後一切打たせるなええー、おう、おう。じゃあ、再開しようか。うん、僕は、プージルコンビのアドバイスに回るから。また随分略したな。<笑>じゃあ、行くよよし、来いゲンゲンせーの、チャーシューメンナイス、ゆーりよっしゃさすが陛下、素晴らしいご判断はったまたまだなフィフティーンラブゲイかそれ何という呪文ですかうん、呪文じゃないよ。テニスの点数の数え方。0点をラブって言うんだ。じ
。ちなみに、ラブには、愛してるって意味もあるんだけど、まあ、この場合は卵の意味で、ゼロを表現してるらしいから、愛とは関係ないんだけどね。なーなーなーなーなんですって、ああ、ああ、愛してるああ、ギュンタ、落ち着けなんだ、いきなりはぁ、ご、あ、いきません。興奮で思わずシビア。私、今、心に決めました。陛下の愛を一心に受けるため、この先何があろうとラブで居続けようだーああ、いや、あの、迷惑なんですけど。ああ、そんなことをしていたら、一点も取れずに確実に負けてしまうぞ、ギュンタ。それもあんま、陛下への愛のため、不祥、フォンクライスト、ギュンタ、真っ白に、あ、燃え尽きてみせます。ブーああ、ギュンタ、汁吹くのやめどうわあ,あ、ブシ、虹が出てきた。わあ、綺麗だな。じゃなくてどんだけ吹き出せば気が済むんだよ、うん、しあ、あ、ギュンタあの、飛ばすんなら汁じゃなくて玉にしろ。うん、なんか線でもしといた方がいいかな。うん、どうやってええー、役立つのギュンタになど構っていられるかどけ僕が撃ついやあ、ボルフラム。順番的には陛下がもう一回サーブ。行くぞ、ユーリン僕の魔球を受けてみろ、えー、炎に属する全ての粒子を、帽子をほぐった魔族に従えちょ、ちょっと待って、え、なんか攻撃さ、うわあ,あ、ちょ、ボール燃えてんだろ、それ魔族が撃つ弾だから、文字通り魔球か。<笑>うまいこと言うな。<笑>じゃねえよ、どうなったいいけーどうだあっあっあっちょ、あぶねえ何その弾丸サーブあ,あ、さすがテニスのプーン初心者とは思えない、見事なフォームだね。<笑>見たかそれが本物の炎の魔球というものだまだまだ行くぞうわぁやっちゃい待って待って待ってボルフラムビンビン撃つな千本ノックじゃないんだからコート燃えちゃうだろう大丈夫幸い地面はギュンジルだらけだこれ以上燃え広がらないようーんちょっとネバネバしてるけどねえいがーご安気くれない俺たちの大体液でネットにお守りしてみせますわギュンター何言ってるかわかんねえよー無茶言うなこれリアル火の玉だぞああてかもう球技大会やめやめやめやめ,やめ